le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Is there somebody in the hall? Qui est venu pour donner sa vie à Jésus? Who came in order to give his life to Jesus? Nous allons commencer par toi. We will start by you. Parce qu'à la fin, les choses se bousculent. Because at the end, there are so many things to do that we forget about you. Si tu es convaincu, if you are convinced, que ce que tu ressens, that, that which you feel, c'est Dieu qui t'appelle. Is God calling you? Il faut venir. Stand up and come. Si, si tu sais, if you know, interpréter les choses de Dieu, how to interpret the things of God, et tu sens tout ton être, and you feel in your being, possédé d'un désir de devenir l'enfant de Dieu. Possessed by the desire to become a child of God, left or to you. Stand up and come. Nous allons te montrer le chemin. We are going to show you the way. Nous allons te montrer le chemin. We, we are going to show you the way. Et tu connaîtras le chemin. And you will know the way. Si tu es convaincu If you are convinced que Dieu t'appelle, that God is calling you, tu es saisi you are led par l'appel de Dieu. Lève-toi et viens. Stand up and come. Et tu es prêt à tout abandonner. And you are ready to abandon all. Tu es prêt à laisser la drogue. You are, you are ready to abandon drugs. À laisser la cigarette. To abandon cigarette. À laisser tout coup. To abandon tout coup. Tu es résolu. You are resolved. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Si tu as décidé, if you have decided de quitter le, le concubinage, to abandon concubinage. Si tu es déterminé, if you are determined, à abandonner l'adultère, to abandon adultery. Et tu es convaincu and you are convinced que Dieu a tendu sa main vers toi. That God has stretched his hand toward you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ne résiste pas. Lève-toi et viens. Do not resist. Stand up and come. Quand Dieu t'appelle, when God calls you, si tu résistes, if you resist, il va te rejeter. He will reject you. C'est toi qui as besoin de Dieu. You are the one who need God. Si tu quittes ta maison, if you leave your home, pour venir te jouer. To come here and go, tu vois que tu n'es pas sage. You see that you are not wise. Chaque jour, every day, tu dis je veux servir Dieu. You say I, I will serve je God. Je veux Dieu. I will, I will serve God. Comment? How? Commence ce soir. Start this evening. Lève-toi. Stand up. Et viens ici. And come here. Viens accomplir ton vœu. Come and accomplish your vow. Tu as dit à Dieu. You told God. Je vais te servir. I will serve you. Viens commencer. Viens commencer maintenant. Come and start now. On va arrêter. We are going to stop. Si tu es en haut, tu descends. If you are up there, you come down. Dans bientôt, on va prier pour eux. Very soon, we are going to pray for them. Ce n'est pas une réunion d'évangélisation, mais Dieu veut te sauver. This is not an evangelistic meeting. Donc, but God wants to see. Il ouvre une porte spéciale. So he opens a special door. Sauve-toi. Save yourself. Donne ta vie à Jésus. And give your life to Jesus. On va commencer la prière. We are going to start the prayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Is there somebody coming? Tu sais, le diable ne veut pas que tu viennes. The devil doesn't, do you know, the devil doesn't want you to come. Il te dit, ne va pas. He tells you, do not go. Ne va pas. Do not go. Il sait he knows que si tu viens, that if you come, il ne pourra plus dominer sur toi. He will no longer be, be, be able to rule over you. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Acclamez pour vous-même déjà. Clap for yourself. Il y a quelqu'un qui doit venir. There's somebody who should come.
Lève tes mains. Raise your hands. Dis Seigneur, pardonne tous mes péchés. Say Lord, forgive all my sins. Parle à haute voix. Dis Seigneur. Say Lord. Me voici. Here I am. Parlez. Voici. Speak. Say here I am. Non, il faut parler. Parler. Il faut que ça sorte. Dis me voici Seigneur. Say here I am Lord. Pardonne moi mes péchés. Forgive all my sins. Lave-moi par ton sang. Wash me with your blood. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your, in your book. J'accepte. Accept. Qu'on me sépare des malédictions qui sont dans ma famille. To be separated from the curses in my family. J'accepte. Accept. Qu'on me sépare de toute la sorcellerie. To be separated from all the witchcraft. Qui vient de la famille de mon père. Stemming from the family of my father. Et de la famille de ma mère. And from the family of my mother. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare des pactes, des alliances démoniaques. Je veux vivre avec toi, Seigneur. I want to live with you, Lord. Je veux étudier ta parole avec tes enfants. I want to study your word with your children. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Tendons les mains. Que les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur vie. That the purposes of God be accomplished in their lives. Seigneur, que les desseins s'accomplissent dans leur vie. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons vu que Dieu nous a envoyés dans le monde proclamer la bonne nouvelle. Last week, we saw that God sent that it sent us in the world to proclaim the good news. Et nous sommes dans le monde And we are in the world pour proclamer la bonne nouvelle. To proclaim the good news. Pour réussir dans la proclamation de la bonne nouvelle, For us to succeed in the proclamation of the glad tiding, il faut rechercher un réveil authentique dans la vie de prière. You must seek a genuine revival in your prayer life. Il n'y a pas de vraie conquête sans intercession, sans la prière. There is no genuine real conquest without intercession, without prayer. Toute personne engagée dans la conquête des âmes. Any person that is committed in the winning of souls doit avoir dans son esprit must have in his mind l'image parfaite de la personne de Jésus-Christ. The perfect image of the person of Jesus Christ. Tu dois savoir ce que le croyant est. You must know that which the believer is. Ce qu'il doit être. That which he must be. Ce qu'il a. That which he possesses. Ce qu'il doit avoir. And that which he must possess. Tu dis, you tell yourself, si je prêche à ce pécheur, if I preach to that sinner, voici ce qu'il doit devenir. This is what he must become. On ne proclame pas l'évangile sans une vision claire. We do not proclaim the gospel without a clear vision. Et la vision claire and the clear vision est traduite dans la prière. Is expressed in prayer. Les âmes bien accouchées, the souls that are well born, sont les âmes portées d'abord par l'esprit. Are souls that are first born in the spirit. À travers une vision claire. Through a clear vision. Et quand on prêche. And when we preach. Les mots qu'on utilise. The words that we use. Sont des mots qui façonnent. That are words that transform. Qui donnent une forme. That gives give a form. À cet enfant qu'on veut accoucher ou à cette église qu'on veut implanter. To that. Child that would like to give birth to. Un peuple qui se querelle tous les jours. A, a man who always quarrel. Où les gens vivent dans des divisions interminables. A group of people where people quarrel always and live in ne divisions. Ne peuvent pas prêcher un évangile. Couche les enfants de Dieu. They cannot preach a gospel that give birth to children of God. Un sorcier qui n'est pas délivré. A sorcerer 
who is not delivered. Ne peut pas prêcher l'évangile qui accouche un enfant de Dieu pur, rempli du Saint Esprit. Cannot preach a gospel that can give birth to a child of God, a pure child of God, filled with the Holy Spirit. Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Dans ton esprit. In your mind. Quand on dit le croyant en Christ. When we say the believer in Christ. Qu'est-ce que tu te représentes spirituellement? What, what do you represent spiritually? D'après toi. According to you. Le croyant en Christ. The believer in Christ. Se comporte comment? How does he behave? Il ressemble à quoi? What does he uh, resemble? Si tu prêches. If you preach. Si tu gagnes une âme. And win a soul. Elle va ressembler à quoi? À qui? What is that soul going to resemble? Cet aspect là. This aspect. C'est la prière qui règle ça. Is settled by prayer. Tu prêches. You preach. Et tu pries. And you pray. La prière donne la forme. Prayer gives the form. La stature. The stature. De l'enfant que tu vas accoucher. Of the child you are going to give birth to. Pendant que nous préparions la mission, While we were preparing our, the mission notre faisait disciple, our disciple maker, nous avons enseigné comment on peut planter les églises avant même d'arriver sur le terrain. Et on pouvait planter dans une localité comme Dalois sans l'avoir vu, une église de 25 membres. We could, for example, plant a church in Ghana without ça doit être des gens qui croient à la doctrine de la formation des disciples. You plant there people who this is done with people who believe the doctrine of the making of disciples. Les gens qui croient à la doctrine du baptême. People who believe in the doctrine of baptism. Les gens qui sont remplis du Saint Esprit. People who are filled up with the Holy Spirit. Les gens qui pratiquent la communion fraternelle. People who practice brotherly fellowship. Tu as tu portes cette vision là. You bear that vision. Et tu la tu demandes à Dieu cette qualité d'homme. And you ask God for this quality of. Il n'y a pas d'évangile sans prière. There's no gospel without prayer. Quand Jésus dit je prie qu'ils soient un. When Jesus says that I pray that they become one. Tu les gagnes physiquement. He win them physically. Mais tu pries. But you pray. Pour les transformer. To transform them. Paul dit. Apostle Paul says. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau le, les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Children for which I feel the pain of childbirth until Christ be formed in them. Lis pour nous Galates 4, 19. Read for us Galatians 1, 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Amen. Il y a les douleurs pour évangéliser. There are pain to evangelize. Et pour amener quelqu'un à se mettre à genoux et dire je reçois Jésus. And to bring somebody to say that I receive Jesus. Mais quand il est déjà né, but when he's already born, il faut commencer à intercéder. You must start interceding pour qu'il ait le caractère de Christ. For him to have to, to have the character of Christ. Qu'il qu ait la pensée de Christ. For them to have the thought of Christ. C'est un travail, c'est l'autre. Prière, évangélisation, prière, évangélisation, prière, évangélisation. Pas seulement évangéliser, évangéliser, évangéliser. Pas seulement prier, 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 prier. C'est les deux. It's a word. Prayer, evangelization, prayer, evangelization. Not only pray, 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 or only evangelize, evangelize, evangelize. It's both. La prière ne doit pas être détournée de son objectif. Prayer must be, must not be turned away from its target. La prière ne doit pas devenir l'arme pour manger le pain quotidien. Prayer must not become the weapon to eat daily bread. Quand tu as mangé, tu souris, tu es content. When you have eaten, you smile, you are happy. La prière n'est pas seulement pour que tu trouves l'emploi. Non, non. Prayer is not meant for getting a job only. No, no, no. Dieu peut te faire vivre sans emploi. God can make you live without work. La prière, prayer, c'est pour faire avancer l'évangile. Is to make the gospel go forward. Dans les cœurs des hommes et dans le monde. In the heart of men and throughout the world. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. My children for whom I now feel 
the pain of childbirth. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Until Christ be formed in you. Il ne dit pas jusqu'à ce que vous ayez mangé le placali. It does not say until you Christ eat formé en vous. Christ be formed in you. Quand tu regardes ton enfant que tu as accouché. When you look at your child you have uh, given birth to. Il dit qu'il est croyant. He says he is a believer. Toi mais tu commences à prier. Yourself, you start praying. You tell yourself, am I, the, am I the one who gave birth to this one and you start interceding? If you don't do it, there will be nothing. There will be nothing. There will be nothing. Read for us Philippians chapter 1. Read for us Philippians chapter 1. Read from verse 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. God can testify how I long for all of you with the affection of Jesus of Christ Jesus. And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Amen. Dieu m'est témoin. God is my witness. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus Christ. That I cherish you all. The Et Lord ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. That your love may abound still more en connaissance et en intelligence. In knowledge and all discernment. Quand tu as accouché de petits enfants, when you are given birth to little children, qui passent le temps à se quereller, who spend the time quarreling, et tu te glorifies, and you boast, tu n'es pas sage. You are not wise. Tu n'es pas sage. You are not wise. Ce que je demande, that which I pray for, c'est que vous puissiez croître en amour, is for you to grow in love, et en intelligence, and in understanding, pour que vous puissiez discerner les choses les meilleures, for you to discern the excellent things, et que vous portiez du fruit, and bear fruit. La prière, prayer, va avec l'évangélisation, goes with evangelization. Sinon. Otherwise, les, notre qualité de fruit là va nous étonner. The quality of our fruit will astonish us. Demandez que il puisse croître. Pray, pray that que they, l'amour augmente. Pray that they can grow and that their love abound. Priez qu'ils n'aiment pas l'argent. Pray that they don't be lovers of money. Vous n'avez pas encore vu deux frères qui ont des problèmes parce que un a trompé l'autre. You have not seen en, en estroquant son argent. You have not yet seen the two brethren um, it, uh, among them one has cooked the other one to, to take his money. Mais I have already seen that. Je plaide. I plead. Ils grandissent en amour. That they grow in love. Ils grandissent en intelligence. Grow in understanding. Afin qu'ils soient capables d'opérer des choix honnêtes, justes et bons. For them to be able to make right, right choice, just and good choice. Quand les vacances arrivent, when the holidays come, un élève, a student, un étudiant, a student, doit commencer à se, à se demander je passe mes congés où, he must comment. Start Asking himself the question, where am I going to spend my life? The choice of the, the excellent things. C'était planifié sans demander à Dieu, où veux-tu que je passe 
mes congés ou mes vacances. Some plan things without even asking God, where do you want me to spend my holidays or my vacation? Le choix, the choice, des choses of les meilleurs. Of excellent on things. prie We pray que l'enfant grandisse en, en intelligence. That the child grow in understanding. Si tu ne pries pas, If you don't pray, il sera dans le monde comme un petit fou. He will be left there like a little fool. Quand tu le vois, tu ne sais même pas ce qu'il faut lui confier. When you see him, you don't know what to entrust him with. Et les années passent. And years are going by. Il y a des frères, tu lui dis, tu vas te marier quand? Il, il dit, je veux te, il donne la liste de 12 sœurs ou 6. Comment ton cœur peut garder 12 noms? When you ask the brethren, when you ask them, where, when are you going to marry? Get married, and they have about six or twelve names of sisters in their mind. Qu'est-ce qui crée cette paralysie intérieure qui t'empêche de discerner que la voilà? What is at the basis of that inner paralysis that prevents you from discerning that here she is? Il est né. He is born. Mais son petit cerveau est petit. But his little brain, his brain is small. Spiritualement. Spiritually. C'est surchargé. It is overloaded. Il faut prier que ça augmente. You must pray that it, it increases. Certains noms vont tomber. Tout some, dessus. some names will fall. Et il ne restera qu'un seul nom. And there will be only one name left. Sans guide, sans guide, sans guide humain. Without a human guide. Il dit, pour le discernement des choses, les meilleurs, afin que vous soyez purs et He said that and all discernment that you may approve the things that are excellent that you may be sincere and without offense. Les choix des choses, the choice of things sont un facteur important. A capital factor. Pour le discernement des choses les meilleurs afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. That you may be sincere without offense till the day of Christ, being filled with the fruit of righteousness which are by Jesus Christ to the glory of praise. Tu peux, les, tes choix peuvent te souiller. Tes choix peuvent te rendre sale. Your choices can defile you. Et coupable. And guilty. Il faut faire attention. Pay attention. Pourquoi ce choix? Why that choice? Qu'est-ce qui a commandé ce choix? What commanded you to make that choice? Ce choix t'a rendu impur. That choice has made you unclean. Tu as utilisé des mauvais critères d'évaluation. You used some bad Criterion, evaluation criterion. Ton choix est mauvais. Your choice is bad. Tes goûts sont mauvais. Your guts are bad. C'est la prière. It is prayer qui peut introduire nos enfants spirituels dans cette bénédiction là. That can introduce our spiritual children in this kind of blessing. Il dit je prie pour vous. He said I pray for you. Je vous aime, je vous chéris. I love you, I cherish you. Mais il y a un problème. But there is a problem. Si vous restez dans If you remain in this condition, vous ne pas pur. You will not be pure. Vous serez vous ne serez pas irréprochable. You will not be um, blameless. Grandissez, grow dans l'amour. In love et développez votre intelligence. And develop your intelligence laissez le saint esprit opérer la transformation la régénération de votre intelligence allow the holy spirit to operate transformation the transformation or the regeneration of donnez your lui, intelligence donnez lui la liberté de vous guider give to the holy spirit the liberty to guide you de vous enseigner les, les valeurs les valeurs de Jésus to, to, to teach you the values of Jesus il va vous montrer ce Jésus qu'est-ce qui est bon he will show you what is good according to Et Jesus votre intelligence va 
augmenter. And your understanding will, will increase. Et partant, and from there, votre discernement, your discernment, va vous permettre de faire des bons choix. Will allow you to make good choices. Ainsi, Th thus, vous serez pur. You will become clean, irrépréhensible, and uh, blameless. Ça, ça va avec l'évangile. This goes with the gospel. Ça va avec l'évangile. It goes with the gospel. Ça va avec l'évangile. This goes with the gospel. Si tu laisses ça, if you leave that, tu cours avec la bonne nouvelle, and you run with the good news. C'est incomplet. It is incomplete. Ça va te fatiguer. This will make you tired. Il n'y aura personne pour t'aider à servir Dieu. Personne. There, there will be no one to help you to serve God. Parce que quand tes enfants ne parviennent pas à maturité, tu es seul. Because when the children do not become mature, you remain alone. Quand au lieu de choisir de t'aider, when instead of choosing to help you, ils t'abandonnent seul. They abandon you alone. Paul dit, Demas m'a abandonné pour l'amour du présent siècle. Paul said, Demas has abandoned me for the love of the present age. Ça veut dire qu'il a fait un mauvais choix. It means that he made a bad choice. Il a abandonné son père. He abandoned his father. Pour aller se débrouiller dans le monde. To go and try in the world. Après plusieurs années de coopération. After many years of working. Vous notez ceci. Note this. L'esprit du croyant, the spirit of the believer, est une maison de prière. Is a house of prayer. C'est dans l'esprit du croyant que le Saint Esprit intercède. It is in the spirit of the believer that the Holy Spirit intercedes. Vous notez ceci. Note this. Le réveil dans la prière, revival in prayer, commence par la purification du temple. Starts by the purification of the temple. C'est-à-dire It means le cœur, the heart. Si tu veux, if you want, démarrer ce soir, to start this evening, tu te dis, if you tell yourself, je dois expérimenter le réveil aujourd'hui. I must experience revival today. L'une des premières choses à faire, one of the very first thing to do, c'est de nettoyer le temple. Is to clean the temple. C'est-à-dire le cœur. That is your heart. Le cœur de l'homme est le temple du Saint Esprit. C'est là qu'il est qu'il entre pour intercéder pour l'Église. The heart of man is the temple of the Holy Spirit. It is there that the, the Holy Spirit gets in to intercede for the church. Dès que tu commences à abandonner les mauvaises pensées, les pensées d'orgueil, les pensées de découragement, les pensées tout ce qui peut te fatiguer. As soon as you start abandoning evil thoughts, that is thoughts of pride and discouragement, all that can make you tired. Dès que tu commences ce travail là, as soon as you start that work, tu as commencé déjà le réveil. You have already started the revival. Dans la prière, in prayer, même sans ouvrir la bouche, even without opening your mouth, le Saint Esprit intercède pour le croyant. The Holy Spirit intercedes for the believer. Il prend ce qui est dans le Père. He takes that which is in the Father. Il le révèle au croyant. He reveals it to the believer. Il prend ce qui est dans l'esprit du croyant. He takes that which is in the spirit of the believer. Il le présente au Père. And present it to the Father. Le Père a besoin de quelqu'un qui se tienne avec toi. The Father needs somebody that stand with you. Pour lui demander de ne pas t'oublier. To Tell him not to forget you. L'intercession est une règle d'or. It is intercession is a golden rule. Même si ton frère, même si c'est le dirigeant, even if it is the leader, même si c'est le dirigeant mondial, even if it is the worldwide leader, si notre père était encore vivant, le frère Zach, même si c'est lui, even if our uh, father, brother Zach, was still alive, Dieu veut. God wants qu'il y ait parmi les hommes that there, that there be among men des personnes qui people lui, qui lui disent n'oublie pas notre père who tell him who tell him God do not forget our father Dieu veut ça God wants that est-ce que nous sommes ensemble are we together Donc, le saint esprit prend nos supplications so the, the holy spirit takes our petitions il les communique à dieu and uh, communicate them to god et dieu laisse 
And God, parce que c'est lui-même qui a créé ça. And God abandons because he's the one who created that. Dans une communauté, in a community, ça doit être abondant. It must, it, this must abound. On doit trouver des frères qui prient les uns pour les autres, les uns pour les autres, les we, uns pour les autres. We must find brethren who pray the ones for the others. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Au lieu de se regrouper pour se moquer de ceux qui sont faibles. In order to gather and mock those who are Il weak, faut prier les uns pour les autres. you must pray the ones for the ones, the ones for the others. Les uns pour les autres. The ones for the others. Dieu révèle aux croyants sa volonté. God reveals his will to the believer par le canal du Saint Esprit qui habite en lui. Through by, by, by the means of the Holy Spirit that lives abides in him. Lisez pour nous 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. A 16. Read for, for us 1 Corinthians chapter 2 from 9 to 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. However, as it is written, what no eye has seen, What no ear has heard and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. These are the things God has revealed to us by his spirit. The spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with spirit with spirit thoughts words. The person without the spirit does not accept the things that come from the spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the spirit. The person with the spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to, mer to merely human judgment. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. Eddie says, L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. He says, But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Car elles sont une folie pour lui. For they are, they are, they are foolishness to Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on 
Les juges, qu'on en juge. Nor can he know them because they are spiritually discerned. Le manque de vraie conversion. The lack of genuine conversion. Rend l'esprit du croyant lourd. Makes the spirit of the believer a heavy. Et incapable de percevoir les messages spirituels de Dieu. And unable to receive the spiritual messages of God. Donc, pour une vie de prière normale, so, efficace, for a normal and efficient prayer life, le croyant doit avoir un état normal de son esprit. Il doit entretenir un état normal de son esprit. The believer must work for a normal state or condition of his mind. Quand tu veux un état normal de ton esprit, when you want a normal state of your mind, il faut faire attention au péché en pensée. You must pay attention to uh, sins in thought. Il y a les œuvres de la chair. There are the works of the flesh. Comme donner un coup de poing à quelqu'un. Uh, such as giving a blow to someone. Insulter quelqu'un. Insulting somebody. Boire le kutuku. Drinking kutuku. Commettre l'adultère. Committing adultery. Tuer un homme ou une femme. Killing a man or a woman. Abandonner. Quand on a abandonné ces péchés-là. When you have abandoned these sins, qui sont grossiers, qu'on appelle les œuvres de la chair, that are vulgar, that we call the works of the flesh, il y a ta pensée. After that, there is your thought. Il faut te rassurer que les péchés que tu as abandonnés au niveau physique, you must make sure that the sins that you have abandoned at the physical level, que tu les as aussi abandonnés au niveau de la pensée. That you have also abandoned them at the level of your thought. Si tu ne les abandonnes pas, if you do not abandon them, tu restes dans l'état d'un homme naturel, un homme animal. You will remain in the condition of a natural or animal man. Et tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. And you will not be able to understand the word of God. La Bible dit que le voile est ôté. Quand les cœurs se convertissent à Christ. The Bible says that the veil is removed when the hearts are converted to Christ. Écoutez la parole, prier, lire la Bible avec le voile sur le cœur est un temps perdu. List, listening to the word of God with a, the, a veil on your heart is a waste of time. Lis. Read. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Donc, il faut éviter les péchés en pensée. So you must avoid sinning in thought. Il faut éviter les péchés en pensée. You must avoid sinning in thought. Il faut éviter les soucis. You must avoid the worries. Il faut éviter les convoitises. You must avoid covetousness. Ce sont des choses qui souillent la pensée. 
These are things that defile the thought. Au verset 16 de 1 Corinthiens 2, il est dit, nous avons en nous la pensée de Christ. At the verse 7 of 1 Corinthians 2, it is said, we have in us the thought of Christ. Si on ne travaille pas, if we do not work, pour être habité par la pensée de Christ, so that the thought of Christ abide in us, qui est déposé en nous par le Saint Esprit, that is put in us by the Holy Spirit, on sera embrouillé. We will be confused, très fatigué, and tired. Quand Dieu va parler, when God speaks, on ne saura pas. We will not know. Le Saint Esprit ne pourra pas être à l'œuvre. The Holy Spirit will not be able to work. Lisez pour nous Luc 21 verset 34 à 38. Read for us Luke, Luke uh, chapter 21, reading from 34 to 38. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness and the anxieties of life. And that they will close on you suddenly like a trap. For it will come on all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Each day, Jesus was teaching at the temple and each evening, he went out to spend the time on the hill called the Mount of Olives. And all the people came early in the morning to hear him at the temple. Amen. Amen. Jesus vivait de la prière et de la prédication. Jesus was living of prayer and preaching. Toute la journée, all the daytime, he preached. He preaches. Il enseigne. He preaches. Toute la nuit, all the nighttime, il a la montagne. He is on a mountain pour prier. to pray. Jésus, Jesus, nous demande, uh, requires us de veiller et de prier. to watch and pray. He, dit, he says, Prenez garde à vous -même. take heed to yourself. Ne soyez pas alourdi, par les Do not be weighed down by cares. Et par les excès de manger et de boire. And by the excess of eating and drinking. Veillez et priez. Watch and pray. Frère, la prière a besoin d'un corps et d'un esprit léger. Brethren, léger. prayer needs a light mind and spirit and body. Léger. Light. Les soucis, the cares, te rendent lourd. Make you Heavy. Si tu laisses les soucis dans ton cœur, if you let or uh, let the cares in your heart, la première chose qui va se passer, the very first thing that will happen, que tu n'as plus la force pour prier, is that you no longer have the strength to pray. Si tu manges, if you eat, comme un glouton, as a glutton, tu seras lourd. You will be heavy, comme quelqu'un qui a bu l'alcool, as somebody who has a drunk. Alcohol. Mais le résultat c'est contre l'esprit. And the result is against the spirit. L'esprit qui doit être éveillé. The spirit which must be awake. 
Les soucis peuvent l'alourdir. The cares can weigh it la down. La prière est vivante. Prayer is living. Elle aime la marche. It it loves the walk. La prière ne fait ne fait pas tourner à rond. Prayer does not make you turn around. Turn around. Et donc tout ce qui alourdit l'homme dans la marche est en même temps un frein contre la prière. Whatever can make you heavy in the walk is um, a hindrance to prayer. Toute chose qui te rend lourd. Whatever makes you heavy dans la marche in the walk est un frein. It's a hindrance pour ta vie de prière. For your prayer life. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Not this. Pour préparer son esprit pour une vie de prière. For you to prepare your mind for your prayer life. Le croyant doit rejeter tout fardeau. The believer must reject any burden. Tout péché. Any sin. Il doit renverser le moi. He must overthrow the self. Il doit bannir les inquiétudes. He must ban worries. Il doit, il doit bannir tout autre sentiment qui crée la dépression. He must ban any other feeling that creates depression. N'accepte pas. Do not accept des sentiments feelings, dépressifs. Depressive feelings. N'accepte pas que l'angoisse envahisse ton âme. Do not accept that trouble uh, invade your souls. N'accepte pas que les mots de la société te, te créent la peur du futur en toi. Do not accept that the problems in the society create in you the fear for the future. Oh, les salaires vont baisser, les salaires vont baisser, puis ton cœur commence à battre. They say that the salaries will will decrease, they will decrease, and your your heart starts beating. Qu'aucune chose ne t'enlève le repos de Dieu. Let not anything remove from you the rest of God. N'accepte pas. Do not accept. Ne crains pas de mauvaises nouvelles. Do not fear bad news. Il ne faut pas rester ton cœur commence à battre. Peut-être on va m'annoncer la mort de quelqu'un. Do not remain there and then your, start, your heart starts beating because maybe they are going to announce you the death of somebody. Ou ton cœur commence à battre. Or your heart start beating. Peut-être j'ai telle maladie. Maybe I have such a disease. Bani. Bam. Tu seras léger. You will be light. Tu vas courir léger. You will run being light. Et ta foi and your faith ne défaillera point. Will not fail. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ton cœur. Your heart est le temple du Saint-Esprit. Is the temple of the Holy Spirit. C'est la maison de prière du Saint-Esprit. It is the, the house of prayer of the Holy Spirit. Tu prêches l'évangile. You preach the gospel. Tu pries. And you pray. Tu prêches. You preach. Tu pries. You pray. Tu vas réussir. You will succeed. Tu vas réussir. You will succeed. C'est toi qui sais quel type de croyant tu veux. You are the one who knows the kind of believer you want. Demande. Ask it from God. Dieu va te donner. God will give you. On donne. We give à celui qui demande. To the one who asks. On ouvre. They open. À celui qui frappe. To the one who knocks. Et celui qui cherche. And the one who seeks. Trouve. It will you will find. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'ai causé avec une sœur. I talked with a sister. Elle dit euh, vraiment rien n'a changé. She said that really nothing has changed. Rien n'a changé. Nothing has changed. Depuis que je suis venu. Since I came, je lui ai demandé, I asked him, qu'on t'a dit de faire? when you came, what did they tell you to do? On m'a dit de me repentir. They told me to repent. Est-ce que tu t'es did you repent? Oui. Yes. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Did God forgive you? Oui. Yes. 
Et tu dis que rien n'a changé. And you say that nothing has changed. Ce qui est un, un, un témoignage dangereux qui oui. c'est comme si tu maudissais même l'œuvre de Dieu dans ta vie. If this is a dangerous testimony. It is as if rien you, changé. you were cursing the work of God in your life. Nothing has tu changed. Arrives, you come. Tu trouves les gens. You find people. Ils te disent la vérité. They tell you the truth. Ils disent il faut te repentir. They said repent. Tu te repens. You repent. Tes péchés sont pardonnés. Your sins are forgiven. Tu dis que rien n'a changé. And he said nothing has changed. Nous comprenons pourquoi Dieu a bloqué les autres bénédictions. We know, we now understand why God blocked the other blessings. Parce qu'il y a des gens. Because there are people. Si Dieu ne leur donne pas le placali. If God Does not give them the même s'ils ont, même si le trône au ciel est déjà bien apprêté, even ça ne leur dit rien. Even if the crown in heaven is already prepared, manger maintenant. They, this does not. They don't mind. They want to eat now. C'est un courant de pensée humaine. This is a human um, um, stream mon, of thought. Mon, mon bonheur ici et maintenant. maintenant. My happiness here and now. Les autres attendent le retour de Christ là. The others shall wait the return of Christ. Dieu doit me donner ma part maintenant. God must give me my portion now. Tu n'auras rien. You will have nothing. Ce n'est pas une malédiction. This is not a curse. C'est une révélation. It's a revelation. C'est dans la Bible. It's in the Bible. Ceux qui pensent comme ça, those who think like that, rien. they will have nothing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu devrais avoir un cantique. You should have a hymn qui célèbre le jour où tes péchés furent pardonnés. That celebrate the day when your Même si sins une seule phrase, il m'a pardonné. Were Alleluia. forgiven. Il m'a pardonné. Even if it is one word, he has forgiven me. Alleluia. Forgiven Même me, si he has forgiven phrase. me. Even if it is a sentence. Pour que le diable ne te trompe pas. For the devil not to deceive you. Puis elle a reconnu, oui, c'est vrai. Dis je proclame. Say I proclaim. Que Dieu m'a fait du bien. That God has done good to me. Il a pardonné tous mes péchés. He has forgiven all my sins. Il m'a lavé. He has washed me. Il a changé mon nom. He has changed my name. Il m'a donné son nom. He has given me his name. Frère, Reverend, là où tu es ici, where you are sitting, tu as des frères partout. We have brethren everywhere. Je peux dormir. I can sleep. Je peux arriver à Boaké, je dis, je, je choisis la maison où je vais dormir. I can arrive in Boaké and I choose the house where I have to sleep. Corogo, je choisis, c'est moi qui choisis. I can arrive in Corogo and I choose the house where I have to sleep. Je vais au Cameroun, c'est moi qui choisis. I go to Cameroon, I'm the one who choose. Je vais en France, je choisis. Je dis que je I go to France, seulement. I choose, I just sleep. Ce qui a rendu ça possible. Who made it possible? Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus. Il a dit tu perds un, un frère. He said that if you lose one brother, il t'en donne 100. He will give you 100. C'est vrai frère. It is true brethren. Jésus est puissant. Jesus is mighty. Servons-le avec des cœurs bons et purs. Let us serve him with pure and good hearts. Parle quand tu parles, parle when, de telle manière que son nom soit sanctifié. When you speak, speak in such a way that the name of Jesus be sanctified. Ne raconte pas les, les choses qui vont te faire perdre la faveur de Dieu. Do not tell things, say things that will cause you to lose the favor of God. L'homme animal, the natural man, ne comprend pas les choses spirituelles. Does not understand spiritual things. Protège-toi toi-même. Protect yourself. Tout ce que Dieu nous a promis, il nous a donné. All that God promised to us, tout ce qu'il nous a promis en Christ, all that, he, all that he promised us in Christ, il l'a déjà donné. He has given us already. Ce n'est pas qu'il va donner demain. It's not that he will give it tomorrow. Nous jouissons déjà de ce qui est terrestre. We already enjoy that which is uh, earthly. Un jour nous nous jurons de ce qui est céleste. Uh, a day will come when we will enjoy that which is Et nous heavenly. Sommes, nous sommes heureux. And we are happy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jésus est plus que le pain. Jesus is more than the bread. Il est plus que le riz. He is more than rice. Son bonheur, his happiness, ne s'évalue pas comme tu fais là. Is not that is not vanished like Le bonheur qui vient de lui, the, the happiness that comes from him, 
ne s'évalue pas comme tu le, tu le fais. Does not vanish as you think. Est-ce que nous sommes ensemble? Are, are we together? Débarrasse-toi des fardeaux inutiles. Get rid from useless. Que tu puisses prier pour les enfants que Dieu nous a donné. And for you to pray for the children God has given you. Qu'ils grandissent. That they grow. Qu'ils embrassent la doctrine de Christ. That they embrace the doctrine of Christ. Qu'ils rejettent le monde. That they reject the world. Ça s'obtient par la prière. This is obtained through prayer. Tu prêches. You preach. Tu pries. You pray. Ou tu pries. And or you pray. Tu prêches. And you preach. C'est la même chose. It's the same thing. Tu auras le résultat. You'll have the result. Si on ne dit pas cela, if you don't say this, les orations de la semaine passée restent incomplètes. The encouragement of uh, last week will remain incomplete. Si tu prêches, if you preach, il faut prier. You must pray. Demandez quoi? What do you what what should you ask for? Des vrais enfants de Dieu. Genuine children of God. Qui quitte le monde? That abandon the world. Abandonnant le péché. By abandoning sin. En s'engageant à être des serviteurs de Dieu. And commit themselves to become servant of God. Qui ne viennent pas murmurer. Who do not come to murmur. Qu'on ne les a pas aidés. That they have not been helped. Fini a vécu 54 ans de réveil. Finner lived 54 years of revival. Donc, tout son ministère a connu le réveil toute sa vie. His ministry uh, uh, knew revival all his lifetime. Il dit que il demandait aux gens de pour se repentir de crier leurs péchés. He used to ask men to write their sin in order et, to repent et de les confesser and confess them. Et il dit aux gens, et il dit aux gens, vous devez porter du fruit. You must bear fruit. Dis de la repentance. Worthy of repentance. Il y a des gens qui pensent, ce n'est pas nous qui avons inventé ces choses. C'est l'évangile de Jésus. We are not the one who invented those things. This is the gospel of Jesus. Tous ceux qui prêchent avec un esprit d'obéissance vont dire les mêmes choses. All those who preach with a spirit of obedience et will say the same thing. And they used to tell people, on n'est pas sauvé pour être heureux. We are not saved to be happy. On est sauvé pour servir Dieu. On, we are saved to serve God. J'ai aimé ça. I loved that. J'ai aimé ça. I loved that. Nous devons dire ça aux gens. We must tell this to tu, people. Tu viens là. If you come, c'est pour servir Dieu. It's to serve God. Ce n'est pas pour être heureux. It's not for you to be happy. Ce n'est pas pour manger le placali. It's not to Dieu come and eat me donne à manger tous les jours. And say God loves me, he gives me food every day. Il est vrai, tu vas manger moi, je mange bien tous les jours. It's true that you will eat. I eat well every Mais day. Les gens qui m'ont prêché l'évangile au commencement. But people who preached the gospel to me in the beginning, m'avaient dit de tout faire. They told me to do everything. Pour remplir les conditions pour entrer au ciel. To feed the condition to enter heaven. Il n'y avait aucune promesse de nourriture dedans. There was no promise of food in it. On était des célibataires. We were single. Et ils nous ont dit oubliez le mariage pendant 10 ans. They told us forget about marriage on for about 10 years. Des élèves. We were students. Pauvres. Poor. Il y a des jeunes gens, ils ont l'école primaire, il faut, il faut qu'on le libère, il veut se fiancer. Il, il, il fait des bruits, il fait des bruits. There are young men, they are in primary school, they make noise, they want to be released in order to get engaged. Essaye de calculer combien d'années ta fiancée devra attendre. Try to calculate how many years your fiancé should wait. Et certains forcent la main. And some après go quoi? by force. Après deux ans, trois ans, ils violent la fiancée. And after two years, three years, they rape their fiancé. Après, ils disent qu'ils ne sont pas forts. It means that they are not strong. On nous avait dit 10 ans. They told, them, they told us 10 years. Et on a obéi. And we obeyed. Quand on te donne le, la nourriture solide, tu, tu dures sur when, la terre. When you are given solid food, you, stand, you stay long on earth. Ceux qu'on a flatté sont tombés depuis. Those who have been flattered have fallen long before. Sont tombés depuis. They have fallen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Viens prier. Seigneur éternel, je te bénis, je te rends toute la gloire, Seigneur. Pour cette vérité, Seigneur, que tu nous enseignes ce soir, éternel. 
Le mardi dernier, tu nous enseignais ce qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer. Et tu as complété l'enseignement par le fait qu'il faut prier, prier, s'aimer, prier, s'aimer, prier, Seigneur. Merci parce que tu ouvres mes yeux, Seigneur, sur la nécessité de prier pour des âmes qui entendent l'évangile. Merci Seigneur parce que tu m'ouvres, oh tu ouvres nos yeux. C'est la nécessité de prier pour des âmes, âme par âme. Travailler sur nos cœurs, travailler à avoir un esprit pur et clair Seigneur. Oh Dieu, nous prions, oh Dieu, que tu impartes cette vérité dans nos cœurs et que tu nous accordes la capacité venant de toi, Seigneur, pour appliquer cet enseignement. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le pour moi, Seigneur, et que cela perde jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons. Nous t'exaltons, Père. Seigneur, pour l'ampour. Seigneur, l'enseignement qui est complet. Seigneur, mardi passé, c'était sémé. Ce mardi, Seigneur, est complété par la prière. Seigneur, merci pour cette vérité. Seigneur, c'est moi, Seigneur, qui donne à la personne que j'ai prêché l'évangile la forme. Seigneur, c'est moi qui dis dans la prière ce qu'il doit être. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Parce que dans le passé, je me suis focalisé à prêcher, à prêcher, à prêcher, à prêcher, oubliant, oh notre Dieu, la prière, l'ensemble des prières en l'air. Oh Père, je prie que tu aies pitié de moi. Seigneur, il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup. Parce que, oh notre Dieu, Seigneur, prêcher et prier, prier et prêcher, prêcher et prier. Seigneur, je veux prier, je veux prier, je veux prier. Seigneur, je veux donner le sens. Je veux te dire dans la prière ce que celui que j'ai prêché l'évangile doit être. Oh Père, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais enfanter les âmes dans la prière. Je vais coucher les âmes dans la prière. Oh Père, merci. À toi la gloire pour cette vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour cette vérité profonde qui pénètre mon cœur encore ce soir. Seigneur, je me répands parce que j'ai tellement prêché l'évangile sur la prière. Seigneur, je comprends qu'à plusieurs reprises, Seigneur, je devrais d'abord coucher les âmes dans la prière avant d'aller même les chercher, oh Dieu de gloire. Je prie ce soir, oh Seigneur, Jésus, que tu viennes à mon aide. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à coucher les âmes, à les accoucher, à les accoucher, à les accoucher avant de sortir pour aller les chercher. Dans le nom de Jésus. Aussi longtemps que nous devons prier, nous devons aller prêcher l'évangile. Aussi longtemps que nous devons prêcher l'évangile, nous devons prier, Père. Nous prions ce soir, Seigneur, que cette vérité traverse les cœurs de chacun de nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur, pour les convoitises de la chair qui nous alloudissent, qui nous empêchent de prier, Seigneur. Oh, Père, nous prions, nous te supplions. C'est ce que Dieu, nous te supplions. Viens nous dépouiller, viens nous dépouiller, viens nous dépouiller, avant qu'on soit revêti du caractère de la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Car tout est conquéré de la prière, et la prière, le chemin qui mène vers la victoire. Sois béni pour ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. La foi nous ramène dans la fidélité. Faith de brings Dieu. us to the faithfulness of God. Ne sois pas un incrédule qui prie. Tu dois croire. Do not be an unbelieving that pray. You must la, believe. La foi nous ramène à la fidélité de Dieu. Faith brings us to the faithfulness of God. Et fixe nos yeux sur les promesses inaltérables de Dieu. It fixes the faith fix our eyes. On the unchangeable promises of God. Elle nous rappelle la puissance de Dieu dans l'œuvre du passé. Faith recalls us the power of God in the work of God in the past. C'est pour cette raison que la Bible est remplie par l'expression "Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi." That's why the Bible is filled with this expression: "Remember, remember, remember." La foi te fait voir le passé et les victoires de Dieu dans le passé. Faith makes you see the past and the victories of God in the past. Et la foi te fait voir les victoires futures. And faith makes you see the future victories. Tout ce qui oublie facilement ce que Dieu a fait ou ce que Dieu a accompli. All those who easily forget 
what God has accomplished sont incapables de conserver le fruit de leur travail are unable to keep the fruit of their work tous ceux qui oublient facilement ce que Dieu a fait dans le passé ou ce qu'il a accompli dans le passé all those who easily forget that which God has accomplished in the past sont incapables de conserver le fruit de leur travail are unable to keep the fruit of their work le réveil dans la prière revival in prayer dans le contexte de la conquête in the context of the conquest demande demande la lumière dans l'esprit requires the light in the spirit le croyant doit être sur le champ de la moisson the believer must be on the harvest field les croyants doivent être sur le champ pour la moisson the believer must be on the field for the harvest ils doivent être engagés corps à esprit à la moisson he must be committed body spirit and soul to the harvest et à la maturation des âmes and to the maturation of souls moisson harvest et maturation and maturation la prière est efficace prayer life is efficient quand elle est organisée pour être une arme when it is organized in order to become a weapon pour servir les intérêts de l'évangile to serve the interests of the gospel c'est avant de faire de la prière tout ce que nous pouvons imaginer combattre faire ceci la première chose c'est que la prière soit au service de l'évangile que le, la prière soutienne la proclamation de l'évangile dans le monde because be, um, before you make of prayer all that you, we know that is fighting asking you must first know that prayer is to support the gospel the proclamation of the gospel in the world la prière des apôtres était la, les prières des apôtres étaient des armes puissantes pour faire avancer la conquête. The prayer of the apostles were powerful weapons to make the conquest go forward. Les prières des apôtres étaient des, des armes puissantes the pour prayer, faire avancer la conquête. The prayer of the apostles were uh, was a powerful uh, weapon to make the, go, the conquest go forward pour ouvrir les oreilles des pécheurs in order to open the the, the ears of the pour sinners pour ouvrir leurs yeux to open their eyes pour briser les chaînes to break the chains pour briser les liens to break the chains and the pour ties pour démolir les forteresses and uh, to demolish the uh, strongholds et pour disperser les adversités and to scatter adversities dans la prière doit jouer tout ce rôle là so prayer must play all this role quand les gens sont sauvés when people are saved il faut les délivrer you must deliver them et la prière est une arme pour délivrer and prayer is a soul is a weapon to deliver them tenons-nous debout let us stand up prie pour tes pour tes enfants spirituels Pray for your spiritual children. Mets ça en pratique maintenant. Put it into practice right now. Et quand tu arrives, and when you get back home, tu tu téléphones. You call. Tu dis j'ai prié pour toi petit. And you said, young man or young lady, I prayed for you. J'ai demandé que tu sois spirituel. I ask God for you to become spiritual. Que la pensée de Christ habite en toi. That the thought of Christ abides in you. Que Christ se forme en toi. That Christ be formed in you. Demande ça. Ask this pour chacun. For each one of them. Prions ensemble. Let us pray together.